Это не тот аппарат, что вы пахли в магазин можете полететь с 10-метровыми крыльями, разумеете? Да, грубо говоря. Он не для этой цели стоит. То вы съеднаны с живой природой, вы слушаете в ушах ветер. Вы летите над селом, смотрите, как утки крякают над озером низко. Вы независимы от высоты, вам не нужно потоки искать. Вы можете тихую погоду рано выбрать и лететь без шума. 30, 50 метров, 100 метров. Высота птичьего полета самая красивая. Туманами любоваться, реками, поворотами и так далее. Чего не может другой аппарат. Я вообще-то с детства не любил бензин. Когда мне рассказывали о двигателях, они меня не привлекали, потому что у меня было понятие, если ты в пустыню заехал на дорогой машине, то закончился бензин, то ты просто стоишь, ничего, гладишь ее, целуешь, спишь в ней, ну ты не кусок железа. А махолет дает возможность летать без бензина на сотни километров. Долго разбирался, когда в библиотеке в Франкивске в областной сидел и переглядывал всякие двигатели, науки переглядывал и шукал какую-то энергию. Мне пришлось все изучать, самому все находить. Тогда интернета не было, и я вообще про махолеты, это был только крылья Родины, или там техника молодежи. И когда я узнал за резонанс, я начал текаться, ну, через журналы, через книги. Когда уже остановился на нем, утвердился, тогда я просто начал наблюдать. Резонанс применяется, вот люди даже не замечают его. У птицы чисто идет энергия, она опирается в воздух, резонанс применяете. Если вы прыгаете на батуте, как у вас происходит энергия? Вы когда стали на батуте, вы же сможете от земли себя подбросить, подпрыгнуть, правильно? Если я вешу 70 кг, я легко прыгаю. Теперь я подпрыгнул, да? У меня еще 70 кг добавляется, выстрел. Тобто я выше прыгаю. Когда я первый раз подпрыгаю, я высоко не могу прыгнуть. Когда я падаю, я накаплю энергию, я уже жму не 70 кг, допустим, 120, больше. Я тягиваю пружину больше, и она меня выше подбрасывает со второго раза. И я использую свое тело притяжения земли. А пружины играют роль аккумулятора. То же самое у махолета. Пружины играют роль аккумулятора, накапливают, отдают, накапливают вес аппарата и в тело человека. Уже 32-й год пришел. Это когда я уже стабильно начал махолетом заниматься. Я ни разу ночами не спал. Было так, что целое лето только бежал в магазин, поел и опять рубил. И день и ночью. Я сотни крыльев порубил с закрутками. Разработал крылья, что я в день по 70 крыльев рубил. Я еще не пролетел, я только спланировал с горы, когда у меня колес не было, с пружинами уже. Я пролетел 6 секунд, 70 метров. Уже 32-й год пришел. Это когда я уже стабильно начал махолетом заниматься. Долго, потому что это крепкий орешек. Еще люди в космос полетели, а в мире никто не полетел, махая крыльями. Разве это не интересно летать без бензина? Пусть даже эту идею берут, передирают, мне какая разница. Лишь бы люди быстрее летали. Я, по идее, это давно должен был закончить, если бы не финансы, не тормоза. Я, если вот так есть финансы, я просто все отказываюсь и делаю махолет. Нет финансов, мусишь финансы, махолет. Вот, вот так. Это все тянется резина. Ну, сейчас, это последняя стадия, это все идут испытания. Мне и малювать хочется, даже очень хочется. Просто я делю. Пока тепло, я работаю, мне удобно здесь, да и физически хочу работать. А зимой малюешь. И все. И так я делю, чтобы по полгода. Бо и то люблю, и то люблю. Вот моя деревня, вот мой дом родной. У меня в простоте. Это не комната, это у меня, где я живу, майстерня. Я здесь зимой малюю. Я в садику малювал. Меня с двух лет сдали в дошкольный детдом, а потом уже был детдом, когда в школу пошел, в другой переслали. Это в Беларуси. Что уявляю, то малюю. Просто у меня разбирают картины, и я за рубежом ездил, малювал. Я люблю с головы малювать. Вообще смалювать мне скучно. У меня внутри фантазия, и у меня все время проблема между малевым изобретением. 
Я в такі картини рисую, або від сверху замки, долини рисую, каньйони, водопади і так далі. Я люблю фантазірувати. У мене не раз, коли я лежу, то у мене мозок розгорається і я просто літаю в живій картині. Польот, польот, красота сверху, від сверху, романтика. Без этого это человек умрели, а дело в том, что в воздухе пространство, и вы в любом месте можете повернуть влево-вправо. А на земле вы не можете в любом месте. Вам дорога ведет и не дает то дом не дает, то ров не дает, то столбы не дают. Вы ограничены. А в воздухе этого нет. В любом месте вам хочется спевать и радоваться и так далее. Я хочу летать, если успею. Не успею, то не успею. Ну что сделаешь?